Assalamualaikum. Hari ini kita nak sembang-sembang berkaitan dengan periodik table. Nanti dalam exam, periodik table tidak diberikan. Jadi, kita kena tahu sebesikit berkaitan dengan periodik table. So, saya perkenalkan garisan mendatar ni dulu. Line yang mendatar ni kita panggil sebagai period. Okay, ataupun principal quantum number N. So, yang first one ni untuk hydrogen dia berada dekat period 1 ataupun n equal to 1 lithium beryllium dia berada dekat n equal to 2 atau period 2 sodium magnesium dan seterusnya berada dekat n equal to 3 okey potassium dan seterusnya tu berada dekat period 4 okey line yang menegak ni kita panggil sebagai group okey yang ini kita panggil sebagai group so kita ada group 1 so yang ni kita ada group 2 okey ni ada group 3 group 4 group 5 group 6 7 sehingga di hujung ni kita ada grup 12. Okey dan kita akan di atas ni kita ada grup 13, grup 14, 15, 16, 17 dan grup 18. Okey ini adalah sebesikit berkaitan dengan predictable. Dan saya suggestkan supaya kita dapat ingat sekurang-kurangnya 20 unsur yang pertama untuk memudahkan kita menjawab soalan untuk topik 4 nanti. Okey, macam mana cara nak hafal periodik table dengan lebih mudah? Okay. Saya hanya ingin berkongsi cara saya hafal. So, uh, korang boleh guna apa-apa akronim supaya korang mudah ingat. Saya hafal macam ni. Okey, hi, he, okay, hi ni, uh, hi hydrogen, he helium, little, baby, baby, okay, little baby, boroi, Cry, near, old, F for father, neon. Nama, okay, nama, Ali, sini, okay, silicon for sini, P sana, S for sana, chlorine, argon. So, saya kita hafal secara orang kedah sikit. Nah. So, saya ulang lagi sekali. Hi, he, little baby boroi, cry, near, old, father, neon. Nama, Ali, sini, pi, sana, klorin, argon. Next, kita kena tahu berkaitan dengan blok. Okay, so, kalaulah grup satu, okay, kita ada grup satu, Grup 2, dia berada dekat S block. Okey, yang ni ya. Dia berada dekat S block. Okey. D block adalah berada di tengah-tengah ni. So, D block bermula daripada grup 3 sehingga grup 12. Okey, D block berada dekat grup 3 sehingga grup 12. Okey. P block berada dekat grup 13 sehingga grup 18 di sini. Okey. So, manakala F block dia berada di bawah. Okey, F block ni biasanya tak payah tahu sebab dia tak ada dalam syllabus kita. Okey. Satu ni merujuk kepada period dia. Kalau satu maksudnya dia berada dekat period 1. Kalau N3 maksudnya dia berada dekat period 3 dan seterusnya. Okey. Okey, satu ni dua ni merujuk kepada valence electron. Okey, valence electron menunjukkan grup dia. Dia berada dekat grup 1 ke grup 2. Kalau dia ada 1s1, maka dia akan berada dekat grup 1. Kalau lah ns2, dia berada dekat grup 2. Okey. So macam mana kita nak determine dia berada dekat blok mana? Okey. So dia bergantung kepada the last uh, energy level yang diisi oleh elektron. Contohnya, kalau lah saya ada electronic configuration 1s2 2s2 2p3 maksudnya the last electron saya isi dekat orbital p jadi dia akan berada dekat p block okey so dia akan berada dekat p block dua ni refer kepada n maksudnya saya tahu dia akan berada dekat period 2 okey dia akan berada dekat p block okey grup dia grup apa grup dia kita akan tengok kepada bilangan 
uh, valence electron. So kalau kita tengok kat sini, valence electron kita uh, valence shell kita adalah n equal to 2. Valence shell maksudnya petala yang paling luar sekali. Dia mempunyai 3 campur 2. So dia ada 5 valence electron. So bila dia 5 valence electron dan p block, so p block berada di side sini. So apa yang kita kena buat? Kita kena tambah valence electron tambah 10. So dia akan berada dekat group 15. Kenapa kita kena tambah 10? Sebab P block berada di sebelah sini. P block kita berada di sebelah kanan saya ni. So dia perlu buat melintasi D block. D block ni kalau kita kira betul-betul dia ada 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So bila kita tambah 10 barulah dia akan masuk ke dalam P block. Dekat period 1 cuma ada dua elemen saja iaitu high he, hydrogen dan juga helium. De okay, sekarang kita nak tengok dekat period 2. Okay, kalau dekat period 2 kita akan ada valence electronic configuration 2s1. So dia akan berada dekat group 1. Kalau lah kita ada 2s2. So dia akan berada dekat group 2. Dan dia akan berada dekat s block sebab last elektron saya isi dekat 2s. Okey, saya isi dekat s so dia akan berada dekat s block. Okey, lepas tu kalau kita ingat pada afbau kan kita ada 1s 2s, 2p so masuk lepas kita isi 1s, kita isi 2s, lepas tu kita akan isi 2p so lepas tu dia akan ada 2s2, 2p1, so dia akan berada dekat group 13 seterusnya kalau group 14 dia akan ada 2s2, 2p2 ok, so dia ada 4 valence electron, so dia adalah group 14, ok seterusnya dia akan ada 2s2 2p3 kita ada group ni group 15 okey group 16 kita akan ada 2s2 2p4 so total valence electron kita ada 6 so group 16 group 17 kita akan ada 2s2 2p5 dan group 18 kita akan ada 2s2 2p6 n equal to 3 kita ada 3s1 3s2 lepas tu kalau group 13 dia akan ada 3s2 3p1 Lepas tu kita ada 3S2, 3P2 dan seterusnya. Okey, bila dia masuk kepada D block. Okey, macam mana electronic configuration untuk D block? Okey, untuk menerangkan D block. Okey, kenapa dia punya electronic configuration untuk group 3 begini? Okey, dia maksud macam ni. So, uh, kalau saya nak isi dengan elektron macam biasa, kita kena follow up bow. 1S, 2S, 2P. 3S, 3P, 3D. Lepas tu kita ada 4S, 4P, 4D. Okay. 5S dan seterusnya. Okay. So, apa yang kita perlu buat? Okay. So, kita nak isi dengan elektron. So, 1S2. So, kita akan isi 1S2. Lepas tu kita akan isi 2S2. Lepas tu kita akan isi 2P6, 3S2. Lepas tu kita akan isi 3P6. Lepas tu kita isi 4S2 dulu. 4S2 barulah kita isi 3D1 so maksudnya the last electron saya isi dekat 3D ok 4S2 3D1 so the last electron saya isi dekat orbital 3D jadi dia akan masuk ke dalam D block so kalau ini valence electron kita so dia mempunyai 3 valence electron so disebabkan dia D block so dia akan berada dekat group 3 so dia akan berada dekat group 3 jadi kalau kita tengok pada electronic configuration dia adalah 4S2 3D1 kalau group 4, macam biasalah dia mestilah 4S2, 3D2. Okey, lepas tu group 5. Okey, so ni group 3, ni group 4, ni group 5. Sampai kat hujung tu group 12. Okey, kalau group 5, 4S2, 3D, uh, 3. Lepas tu kita ada anomalous case of chromium. Ingat lagi, chromium kita belajar dekat dalam topik 2. So, dia mempunyai electronic configuration 4S1. 3D5. Kenapa kita jadikan dia 3D5? Sebab kita nak stability of half fill D orbital. Okey. Seterusnya kita akan ada 4S2 3D5. Kita ada 4S2 3D6. Okey. Lepas tu kita ada 4S2 3D7 4S2 3D 
8 dan lagi satu anomalous case kita iaitu copper. So dia akan ada electronic configuration 4S1 uh, 3D 10. Okay, kita nak fulfill D orbital. Dan last kita akan ada balik 4S2 3D 10. Okay, kalau kita tengok untuk P block dekat period 4. Okay, ni N equal to 4. Okay, so yang ni akan jadi 4S2, 4P1, 4S2, 4P2 dan seterusnya kita ada 4S2, 4P3, 4S2, 4P4, kita ada 4S2, 4P5 dan seterusnya kita ada 4S2, 4P6. Okay, kita nak tengok contoh. Soalan ni, kalau kita ada electronic configuration 3S2, 3P4, kita nak tengok period, kita tengok dekat N yang paling tinggi. So, N yang paling tinggi kita adalah 3. Group, ok, disebabkan oleh the last electron saya akan isi dekat 3P4. So, 3P, so maksudnya dia akan masuk ke dalam P block. Group dia, 4 campur 2, 6 electron. Campur dengan 10 Sebab apa campur dengan 10 Kalau P block memang kita kena campur 10 Sebab kita nak lompat D block tu So kita dapatlah grup dia grup 16 So valence electronic configuration kita Dia nak valence saja So kita akan letak 3S2 3P 4 Okay Soalan yang kedua So kalau kita tengok The highest N yang diisi dengan elektron adalah 6 Grup dia uh, So grup 1 lah sebab Group uh, ni adalah block S Block S cuma ada group 1, group 2 saja. So valence electronic configuration adalah NS1 Ok, tengok Saya akan isi, kalau kita ikut alpha bar Kita akan isi 4S2, 3D, 3 Dia akan isi 4S dulu baru isi 3D So maksudnya yang ni akan jatuh kepada D block Ok, period, period tengok dekat highest N So period dia 4 Ok, group dia, ok disebabkan oleh D block dia punya grup ditentukan dekat bilangan elektron yang berada dekat 4S dengan 3D So kita ada 3 dan juga 2 So grup dia grup 5 So valence electronic configuration adalah 4S2, 3D3 okay. um, Dan seterusnya Soalan yang last kalau kita tengok kat sini 5S2, 4D10 Maksudnya period kita adalah period 5 Sebab N yang paling tinggi kat sini adalah N5 uh, Block, kalau kita follow off bar Kita kena isi 5S dulu Barulah kita boleh isi 4D10 Maksudnya the last electron saya akan isi dekat 4D Jadi yang ni adalah D block Group dia 10 campur 2 Ini adalah group 12 So valence electronic configuration adalah 5S2, 4D 10. Kalau diberikan soalan begini saja okay. So sekarang period tu group 17 So kalau group 17 kita tahulah ini mestilah P block okay. Apakah electronic configuration kalau kita diberikan maklumat begini So apa pun kita kena follow off bar So kalau kita follow off bar kita ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D Kita ada 4S, 4P, 4D Lepas tu kita ada 5S, 5P, 5D dan seterusnya. Okay. So sekarang kita nak isi period 2 dengan group 17. So group 17 kita tahu dia mesti ada 7 electron valence. Okay. So jadi electronic configuration dia adalah 1S2, 2S2, 2P, 5. So dia mesti ada 7 valence electron. Okay, kita tengok period 3, group 15. So, saya dah tahu ini mestilah P block. So, electronic configuration dia adalah follow off bar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Sebab dia mesti ada 5 valence electron dan the last electron dia mesti isi dekat uh, orbital P. Okay, next. Period 4, group 6. So kalau kalau group 6 kita dah tahu dia mestilah D block. So untuk kita isi sampai period 4 dia mestilah follow off bar kena isi 1S dulu, 2S, 2P 3S, isi 3P 4S, lepas tu kena isi orbital 3D 4P barulah boleh isi 5S. Jadi uh, electronic configuration dia adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 3P6 Ok sekarang kita nak isi lagi 6 elektron Jadi kalau kita tengok kepada group 6 
dia adalah chromium. Jadi electronic configuration for chromium dia ada anomalous case so dia akan jadi 4s1 3d5. Ini adalah contoh untuk anomalous case. Okey. Next kita ada period 5 group 2 block. So kalau group 2 mestilah block S. So kita nak so follow up bau. So 1s2 2s2. Next kita kena isi 2p6. Then kita kena isi 3s2. Lepas tu follow up bau lagi 3p6 4s2 dulu. Okey. Lepas isi 4s2 kita kena isi 3d dulu. Okey 3d 4p baru boleh isi 5s. Jadi 3D maksimum boleh isi dengan 10 elektron. Lepas tu kita isi 4P. 4P boleh isi maksimum 6 elektron. Dan lepas tu barulah kita isi dengan 5S2.